हेलो एवरीवन तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जुडिशल डाइवर्स अंडर डिजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट नाइनटीन थर्टी नाइन उसके अंदर हमने ग्राउंड्स कंप्लीट कर लिए थे अपनी पार्ट फर्स्ट की वीडियो में ये हमारा पार्ट सेकंड है ठीक है हमने पार्ट फर्स्ट में क्या डिस्कस किया था हमने उसमें डिस्कस किया था फर्स्ट ठीक है इसके अंदर हमने सब चीज़ें इसके अंदर डिस्कस की थी और इसके अंदर हमने जो डिजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट है नाइनटीन इसके अंदर हमने इसके कुछ ग्राउंड्स को जाना था जो कि वाइफ के पास राइट होता है कि वो मैरिज को डिजोल्व करा सकती है अंडर सेक्शन टू ऑफ दी डिजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट नाइनटीन में ठीक है इसके अंदर ये नाइन पॉइंट्स थे जिनको हमने देखा था अच्छे से और हमने आ, उस वीडियो में ये डिस्कस किए थे और अब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाला है इफेक्ट ऑफ अपोस्टेसी ऑन मैरिज और आगे के कुछ पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे ठीक है ये हमारा पार्ट सेकंड है तो इफेक्ट ऑफ अपोस्टेसी ऑन मैरिज अपोस्टेसी से मतलब अपोस्टेसी मीन्स रिनशिएशन ऑफ रिलीजन मतलब कि रिलीजन से को त्याग देना अपने रिलीजन को त्याग देना मुस्लिम जैसे मुस्लिम रिलीजन है तो उसको त्याग कर दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट हो जाना ठीक है This governed by section फोर of the dissolution of Muslim marriage act 1939. थर्टी नाइन ये सेक्शन फोर ऑफ द डिजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट नाइनटीन थर्टी नाइन का उससे गवर्न है इसमें बताया है प्रायर टू दिस एक्ट अपोस्टेसी ऑफ इधर पार्टी इप्सो फैक्ट टू डिजोल्व द मैरिज मतलब कि जब ये एक्ट नहीं था इससे पहले अपोस्टेसी मतलब कि दोनों पर अप्लाई थी दोनों पार्टी के ऊपर जो वाइफ और हस्बैंड इधर पार्टी ठीक है इप्सो फैक्ट टू डिजोल्व द मैरिज दोनों ही डिजोल्व करा सकते थे बाई दी अपोस्टेसी ठीक है अगर कन्वर्ट कोई भी कर लेते हैं हस्बैंड या फिर वाइफ दोनों में से कोई भी कन्वर्ट कर लेते हैं अपनी रिलीजन को दूसरे रिलीजन में तो फिर उनकी मैरिज को डिजोल्व किया जा सकता था ठीक है नाउ दो हस्बैंड्स अपोस्टेसी फ्रॉम इस्लाम वुड इप्सो फैक्ट डिजोल्व द मैरिज द अपोस्टेसी ऑफ वाइफ विल नो मोर डिजोल्व द मैरिज इप्सो फैक्टो लेकिन अब इस एक्ट के आने के बाद हस्बैंड के पास ये राइट है कि अगर हस्बैंड अपोस्टेसी करता है अपने इस्लाम से दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट कर लेता है ठीक है इस्लाम को त्याग देता है तो फिर उसके पास मतलब कि जो उसकी मैरिज है वो डिजोल्व हो जाएगी ठीक है तो और जो वाइफ है अगर वाइफ मतलब ये अपोस्टेसी करती है अपने रिलीजन को त्यागती है दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट होती है तो वो मैरिज नहीं डिजोल्व होगी ठीक है तो ये इप्सो फैक्टर नहीं होगी इप्सो फैक्टर मतलब डिजोल्व होना ठीक है अब ये इस एक्ट के आने के बाद ही हुआ था ये और ए वाइफ कैन नॉट ए वाइफ कैन नॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ हर ऑन अपोस्टेसी क्लेम अ डिग्री फॉर डाइवर्स बट द मस्ट स्टैब्लिश एनी ऑफ द ग्राउंड ऑफ सेक्शन टू ऑफ द मुस्लिम डिजोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट नाइनटीन थर्टी नाइन लेकिन क्योंकि वाइफ के पास ये राइट नहीं है कि अपोस्टी से अपोस्टी से अगर अपोस्टी से करती है तो उसके पास ये ग्राउंड नहीं है कि वो मुस्लिम को मतलब जो मैरिज है उसकी उसको डिजोल्व करा सके उसको पास ये राइट है कि वो जो मुस्लिम डिजोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट नाइनटीन थर्टी नाइन में उसके अंदर सेक्शन टू हमने पढ़ा था ठीक है पार्ट फर्स्ट में और उसके अंदर उसके कुछ ग्राउंड्स हैं जिस पर मतलब कि मुस्लिम वाइफ है वो डिजोल्व करा सकती है अपनी मैरिज को ठीक है तो ये था इफेक्ट ऑफ मैरिज ऑन मैरिज इफेक्ट ऑफ अपोस्टेसी ऑन मैरिज ठीक है तो आगे पॉइंट को डिस्कस करते हैं अगला पॉइंट है लीगल कॉन्सिक्वेंस ऑफ डाइवोर्स मतलब कि क्या कॉन्सिक्वेंस होगा अगर डाइवोर्स लेने के बाद में ठीक है क्या लीगल कॉन्सिक्वेंस होंगे तो उसके अंदर पहला पॉइंट है द पार्टीज बिकम एंटर टू कॉन्ट्रैक्ट एन अदर मैरिज मतलब कि जैसे ही डाइवोर्स होता है तो फिर उसके बाद वो दूसरी मैरिज कर सकता है ठीक है दूसरी मैरिज को कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है इफ द मैरिज वाज कंज्यूमेटेड द वाइफ में मैरी अनदर हस्बैंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ हर इधर इफ द मैरिज वाज नॉट कंज्यूमेटेड शी इज फ्री टू मैरी इमीजिएटली अगर तो इसमें बताया गया है कि अगर अगर मैरिज होती है मुस्लिम और मुस्लिम पर्सन के मतलब कि जो वाइफ और हस्बैंड है मुस्लिम उन दोनों के बीच में शादी होती है अगर वो डिजोल्व कराना चाहते हैं और उनकी मैरिज कंज्यूमेटेड भी हो चुकी है ठीक है और अब वो मैरिज डाइवोर्स के बाद वो दूसरी शादी करते हैं ठीक है तो फिर वो जो शादी करने से पहले उनको पहले उसको वाइफ को इधर पीरियड कंप्लीट करना पड़ेगा अपना ठीक है इधर पीरियड कंप्लीट होने के बाद ही वो अगर जब कंज्यूमेट होती है तो ठीक है तब करते हैं इफ द मैरिज वॉज नॉट कंज्यूमेटेड शी इज़ फ्री टू मैरी इमीजिएटली अगर कंज्यूमेटेड नहीं हुई है मैरी तो फिर वो मतलब कि फ्री टू मैरी इमीजिएटली वो जल्द से जल्द शादी करा सकती है ठीक है डाइवोर्स लेने के बाद में ही तो पहले पॉइंट में यही बताया गया सेकेंड पॉइंट है डावर बिकम इमीजिएटली पेबल मतलब कि जैसे ही डावर्स होता है तो फिर जो डावर होती है डावर होता है उसको वाइफ को देना पड़ता है ठीक है तो उसके अंदर बताया है इफ़ द मैरिज वॉज कंज्यूमेटेड द वाइफ इज एंटल टू इमीजिएट पेमेंट ऑफ द होल ऑफ द अनपेड डावर बहुत प्रॉम्प्ट एंड डफर्ड इसमें बताया गया अगर मैरिज कंज्यूमेटेड हो गया है हस्बैंड एंड वाइफ में और उन्होंने डावर्स ले लिया उसके बाद में ठीक है और वाइफ एंटाइटल हो जाती है कि
कंज्यूमेटेड एंड द अमाउंट ऑफ डावर वॉज स्पेसिफाइड शी इज एंटर टू हाफ ऑफ दैट अमाउंट अगर मैरिज कंज्यूमेटेड नहीं हुई है ठीक है हजबेंड एंड वाइफ में तो फिर जो अमाउंट है डावर का वो स्पेसिफाइड होगा शी इज एंटर टू हाफ ऑफ दैट अमाउंट मतलब कि जो अमाउंट है डावर का वो हाफ दिया जाएगा ठीक है वाइफ को तो अगर कंज्यूमेटेड नहीं होती है मैरिज तो ये था हमारा बी पॉइंट अब हम सी पॉइंट में चलते ऐसी कहीं म्यूचुअल राइट ऑफ इनहेरिटेंस इज आफ्टर द डाइवोर्स बिकम इेबल मतलब कि जैसे ही हस्बैंड एंड वाइफ का डाइवोर्स होता है तो उसके बाद में दोनों में कोई राइट नहीं होते हैं रिलेटेड टू द इनहेरिटेंस ऑफ द प्रॉपर्टी ठीक है म्यूचुअल राइट्स नहीं होते हैं और डाइवोर्स बिकम्स इेबल कोहेपिटिशन डी पॉइंट है कोहेपिटिशन बिकम्स अनलॉफुल आफ्टर डाइवोर्स वॉज बिकम इेबल एंड द चिल्ड्रेन बॉन्ड ऑफ सच एंड इंटरकोर्स आर इलेजिटिमेट मतलब कि जैसे दोनों हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में डाइवोर्स होता है डाइवोर्स होने के बाद में अगर दोनों में कोहेबिटेशन होता है कोहेबिटेशन होता है ठीक है दोनों के बीच में संबंध होते हैं तो फिर उससे जो चिल्ड्रन बॉन्ड होता है जो बच्चा पैदा होता है वो मतलब कि इलेजिटे इलेजिटिमेट माना जाएगा ठीक है वो इलेजिटिमेट ही माना जाएगा ओके तो डी पॉइंट में यह कहा गया है और ई e पॉइंट में बताया री मैरिज बिटवीन डाइवोर्स कपल्ड इज नॉट लॉफुल वेयर द हजबेंड वॉज हैज डाइवोर्स द वाइफ बाय थ्री डिक्लेरेशन अनलेस एंड अनटिल दी फॉलोइंग कोर्स इज अडोप्टेड मतलब कि जैसे हस्बैंड एंड वाइफ में जो डाइवोर्स होता है उसके बाद में वो किस तरह से अपनी मैरिज कराएंगे दोबारा मतलब कि वो री मैरिज कैसे कर सकते हैं अपने उसी जिससे डाइवोर्स लिया था ठीक है जिससे डाइवोर्स लिया था उसी से दोबारा मैरिज कैसे कर सकते हैं तो उसके अंदर कुछ ये पांच पॉइंट है इसके अंदर देखते हैं द वाइफ शुड ऑब्जर्व इधर मतलब जैसे ही डाइवोर्स होता है डाइवोर्स के बाद वाइफ को इधर पीरियड में इधर पीरियड कम्प्लीट करना पड़ता है ठीक है और इधर पीरियड तब भी कम्प्लीट करना होता है जब वो मैरिज कंज्यूमेटेड हुई है ठीक है आफ्टर आफ्टर एप सो ऑब्जर्विंग इन दैट शी शुड बी लॉफुली मैरिड टू अनदर हजबेंड यहाँ पर मैरिड डबल है इसको एक कार्ड देना ठीक है आफ्टर जैसे ही उसने अपने इधर पीरियड को कंप्लीट कर लिया ऑब्जर्व कर लिया उसके बाद में वो लॉफुली मैरिड कर सकते तो दूसरे हस्बैंड से ठीक है दिस इंटरवेनिंग मैरिज मस्ट बी कंज्यूमेटेड और जो उसने दूसरी मैरिज की है दूसरे हस्बैंड से वो कंज्यूमेटेड होनी चाहिए सेकेंड हस्बैंड मस्ट प्रोनाउंस डाइवोर्स और फिर उसके बाद अगर जो सेकेंड हस्बैंड है उसका वो उसको प्रोनाउंस करेगा डाइवोर्स ठीक है उसके बाद डाइवोर्स ले लेगा और वाइफ शुड ऑब्जर्व इज दैट आफ्टर डाइवोर्स जैसे ही वो उन्होंने कंज्यूमेटेड हुई दोनों जो सेकेंड मैरिज होती है उनकी उसमें भी उन्होंने कंज्यूमेटेड किया था अपनी मैरिज में ठीक है तो फिर उसको भी इज्जत पीरियड कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा इज्जत पीरियड कंप्लीट होने के बाद फिर जाकर वो जिससे उसने पहले वाले हस्बैंड से उसने डाइवोर्स लिया था फिर जाकर वो अपने उससे मतलब कि मैरिज कर सकते थे दोबारा से ठीक है मतलब इसके इस लाइनों का कहने का मतलब है जब जब तक हम दूसरी हम पहली मैरिज के डाइवोर्स के बाद दूसरी मैरिज नहीं कर लेते उससे कंज्यूमेटेड नहीं करते ठीक है कंज्यूमेटेड नहीं होती दोनों के उसमें कंज्यूमेटेड होनी चाहिए उसमें तब जाकर वो अपनी री मैरिज करा सकते हैं उसके उससे डाइवोर्स लेने के बाद अपने पहले पति से दोबारा री मैरिज करा सकते हैं ठीक है तो ये हो गया हमारा इफेक्ट ऑफ जो लीगल कॉन्सिक्वेंस ऑफ डाइवोर्स ठीक है तो अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन सुन्नी एंड शिया लो ऑफ डाइवोर्स मतलब क्या डिफरेंस है सुन्नी सुन्नी और शिया लो के बीच में जो डाइवोर्स है ठीक है पहला पॉइंट है नो प्रेस्क्राइब फॉर्म ऑफ डाइवोर्स अवेलेबल इट मे बी इन राइटिंग और ओरली मतलब कि कोई प्रेस्क्राइब फॉर्म नहीं है डाइवोर्स लेने अवेलेबल डाइवोर्स के लिए किस में सुन्नी लो में इट मे बी इन राइट राइटिंग और ओरली ठीक है वो राइटिंग में भी हो सकता है ओरली भी हो सकता है अंडर दी सुन्नी लो और जो शिया लो है शिया लो में कहा गया वेयर इज इन शिया लो डाइवोर्स मस्ट प्रोनाउंस ओरली शिया लो में यह है कि वो ओरली भी डाइवोर्स दे सकते हैं ठीक है डाइवोर्स प्रोनाउंस कर सकते हैं ओरली अब इसके सेकंड पॉइंट में आता है विटनेस इज नॉट नेसेसरी जो सुन्नी लो है सुन्नी लो में कोई विटनेस नेसेसरी नहीं होते हैं मैरिज के लिए वेयर एज इन शिया मतलब कि मैरिज के लिए नहीं डाइवोर्स के लिए ठीक है डाइवोर्स के लिए कोई विटनेस नेसेसरी नहीं है वेयर एज इन शिया लो टू विटनेस मस्ट भी नेसेसरी अगर डाइवोर्स लेना है तो उसमें टू विटनेस नेसेसरी है अंडर दी शिया लो थर्ड पॉइंट में आई डाइवोर्स हैज बिन अंडर कंपल्शन और इंटॉक्सिकेशन भी इंटोक्शन डाइवोर्स इज वैलिड मतलब कि जो शिया सुन्नी लो है सुन्नी लो के अंडर में अगर डाइवोर्स लिया गया अंडर द कंपल्शन मतलब कि मजबूरन उसको मजबूरी उसको मजबूर किया गया डाइवोर्स देने के लिए या फिर उसको इंटॉक्सिकेशन बाय द नशे की हालत में उससे डाइवोर्स लिया गया तो वो वैलिड होगा अंडर दी सुन्नी लो और जो शिया लो है शिया लो में ये डाइवोर्स मतलब कि इसके अंडर में लिया जाता है कंपल्शन और इंटॉक्सिकेशन के अंडर में लिया जाता है अगर डाइवोर्स तो वो डाइवोर्स वैलिड नहीं होगा वो वॉइड होगा ठीक है तो अंडर दी श
तो अब हम थर्ड फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं डेवोस इज वैलिड वेर एज इन शिया लो डज नॉट रिकोगनाइज एक मिनट रुकी यहाँ पर ये ये लाइन हटा देना है यहाँ से काट देना है ये ऊपर की लाइन ही है ठीक है तो फोर्थ पॉइंट पे आ गए हैं ठीक है इट मे बी एक्सप्रेस इम्प्लाइड कंटिजेंट डेलीगेटेड और कंस्ट्रक्टिव मतलब कि जो सुन्नी लो है सुन्नी लो में एक्सप्रेस इम्प्लाइडली कंटिजेंट डेलीगेटेड टू कंस्ट्रक्टिवली ये अप्लाई होते हैं ठीक है ये डेवोस हैं ये हमने डेवोस की वीडियो में हमने डिस्कस किया था डेवोस की वीडियो देख लेना आप हमारी डेवोस की वीडियो में हमने ये सभी डिस्कस किया हुआ पॉइंट ठीक है और वेर इज इन शिया लो ओनली एक्सप्रेस एंड डेलीगेटेड फॉर्म ऑफ डेवोस आर रिकोगनाइज और जो शिया लो है शिया लो के अंदर सिर्फ एक्सप्रेस और डेलीगेटेड फॉर्म डेवोस ही रिकोगनाइज है ओके अब फिफ्थ पॉइंट में चलते हैं तलाक के बेन इज रिकोगनाइज जो तलाक के बेन है ये भी हमने अच्छे ऐसे पॉइंट को डिस्कस किया था अपनी मुस्लिम लॉ ऑफ डाइवोर्स की वीडियो में ठीक है वेर इज इन शिया लो तलाक के बेन इज नॉट रिकॉर्ड जो तलाक के बेन है ये शिया लॉ में रिकोगनाइज नहीं है ठीक है ये सिर्फ तलाक के बेन किसमें है सुन्नी लॉ में आफ्टर तलाक इमीजिएट रीमेरिज विल बी कंसिडर्ड एज इेगुलर वेर एज इन शिया लो मैरिज विल बी कंसिडर्ड एज बॉइड मतलब इसमें कहा गया अगर तलाक होता है तलाक के बाद अगर रीमैरिज करनी है इमीजिएटली तो फिर वो इरेगुलर होगी अंडर दी सुन्नी लो में और इरेगुलर होगी मतलब कि वर्ड भी हो सकती है वैलिड भी हो सकती है ये भी सही भी हो सकते हैं ठीक है इरेगुलर मतलब यही हो गया वेयर एज इन शिया लो में मैरिज विल भी कंसिडर्ड एज वर्ड वो वर्ड होगी अगर इमीजिएटली रीमैरिज होती है तो ठीक है अंडर दी शिया लो में तो वो वर्ड मानी जाएगी तो ये तो हमारा डिफरेंस बिटवीन द सुन्नी एंड शिया लो के बीच में जो डाइवोर्ट्स हैं ठीक है क्या क्या इसके अंदर प्रोसीजर है इनका तो हमने यहीं तक की थी यही यहीं पर वीडियो थी ठीक है हमारी वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें और चैनल को मतलब कि शेयर भी करें हमारी वीडियो को ठीक है और अगर आपको मुस्लिम लोग की हमारी कोई वीडियो देखनी है तो आपको यहाँ पर आई बटन को ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं इसको आप क्लिक करिए हमारी वीडियो को देख सभी वीडियो को देखने के लिए तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय